ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ബദലഹേം പ്രാപ്തം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു തള്ള പ്രസവിക്കുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആരോഗ്യപരമാക്കാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം തള്ളമൂരുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തന്നെ പാൽ കൊടുക്കുമോ അതോ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തള്ളമൊയിലിന് പാലുണ്ടാകാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യകതയുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംശയമാണ് ഈ തള്ളമൊയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പലരും പിടിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് മൊയിൽ പാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല പല ആൾക്കാരും എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ പിടിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ മടിയിലിരുത്തി പാൽ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പത്തുനൂറും അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മൊയിൽ തന്നെ പത്ത് മൊയിൽ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിൽ നമുക്കൊരിക്കലും പോസിബിളല്ല ഓരോ തള്ളയെ എടുത്തി അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തള്ളകൾക്ക് ഓരോ പ്രസവത്തിലും ഇതേ അവസ്ഥ നമ്മൾ തന്നെ പിടിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്യാം അപ്പം ചില തള്ളകൾ മാത്രം ആദ്യത്തെ പ്രസവത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാൽ കൊടുക്കണം എന്നില്ല ചില കേസുകളിൽ മാത്രം റയർ കേസുകളിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഒന്ന് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് വെഞ്ഞ് പണ ഒന്ന് കെയർ ചെയ്ത് പാൽ കൊടുക്കാം അടുത്ത തവണയും ഇതേ അവസ്ഥ തള്ള പാൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുയലിനെ കഴിവതും ആ ഫാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചിലർക്ക് ആ ഫീമെലിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ എണ്ണം കുറവുള്ള അതായത് വേറെ ഏതെങ്കിലും മുയലുകൾ പ്രസവിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞ് ഫാമിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മുയിൽ പ്രസവിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണക്കുറവുള്ള ഇപ്പം രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണമുള്ള തള്ളകൾ ഏതെങ്കിലും പ്രസവിച്ച് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാൽ കൊടുക്കാത്ത തള്ളയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാൽ കൊടുത്തോളും അത് കടിക്കുകയോ മാന്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ഈ മുയലുകൾ തള്ളമുയിൽ പാൽ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനെ തള്ള കയറി കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ നെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് കയറി തള്ള കിടക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ കാണണം എന്നില്ല നിർബന്ധമില്ല പാൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പം ഒരു നേരമേ പാൽ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു നേരം പാൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും ആ തള്ള പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ചില തള്ളകുമാർ മാത്രം രണ്ട് നേരം പാൽ കൊടുക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പം തള്ളമൊയിൽ പാൽ കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാൽ കിട്ടുകയില്ല എന്നറിയുന്നത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വയർ നല്ല ഉരുണ്ടിരിക്കും നല്ല വട്ട് പോലെ ഉരുണ്ട് വെള്ള നിറത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും പാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒട്ടിയിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നല്ല ഉരുണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് പാൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്ത പക്ഷം അവരുടെ തൊലികളൊക്കെ സ്കിന്നൊക്കെ ഒരുമാതിരി ചു ചുക്കി ചുളുങ്ങിയായിട്ടിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഉരുണ്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ തള്ളമുയിൽ പാൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അപ്പം എല്ലാവരും അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക തള്ളമുയിൽ തന്നെ പാൽ കൊടുക്കും നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകത ഇല്ല അപ്പം ആ ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ തള്ളമുയിൽ ചത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പശുവിൻ്റെ പാൽ മുയലുകൾ കൊടുക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ പാൽ മുയലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാമോ കൊടുക്ക
വെള്ളം ചേർത്ത് ലൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ നോക്കും കാരണം കൊഴുപ്പ് കൂടുതലാണ് ആടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിൻ്റെ പാല് മുയൽക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വയറ് വെറുത്ത് ഗ്യാസായി അവർ ചത്തു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നൂറിലൊരു കേസൊക്കെ ഈ പശുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആടിൻ്റെ പാല് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളു കാരണം മുയലുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ പാല് കൊടുത്ത് വളരുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് പല ആളുകൾക്കും ഒരാളുകളും കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചത്തുപോയി കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ആൾക്കാർ പശുവിൻ്റെ ആടിൻ്റെ പാലുകൾ കൊടുത്ത് നോക്കുക പിന്നെ മറ്റ് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് തള്ളമുയലിന് പാല് കൂടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക നല്ല നാരടങ്ങിയ ഫുഡ് കൊടുക്കുക ഫൈബർ പ്രോട്ടീൻ കാൽസ്യം അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ മുറികൾക്കും അല്ലാത്തതിനും എള്ളും പിണ്ണാക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ആരോഗ്യമായിരിക്കും ഇറച്ചി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ തള്ളമുയലുകൾക്കാണെങ്കിലും പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടാൻ എള്ളും പിണ്ണാക്ക് നല്ലതാണ് നമുക്ക് പാലൂട്ടുന്ന തള്ളമുയലുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരുന്ന തള്ളമുയലുകൾക്കും പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം വരെ മാംസ്യം തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാംസകരമാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ യൂറിയ തുടങ്ങിയത് മുൽത്തീറ്റയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതിരിക്കുക മറ്റ് വിവിധ ഇനം പയറ് വർഗ്ഗങ്ങൾ എള്ളും പിണ്ണാക്ക് പാൽപ്പൊടി മത്സ്യം നിന്നും കിട്ടുന്ന മറ്റ് ഓയിലുകൾ ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യകരമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത്ര എണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള പാൽ അതിന് കാണും ഇൻ കേസ് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടും പാൽ കുറയുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ഏതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒസോമിൻ ഒരു കാൽസ്യം പൗഡറുണ്ട് ഇത് മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതൊരു കാൽസ്യം പൗഡറാണ് കാൽസ്യം ടോണിക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുയലുകൾക്ക് പാലുൽപാദനം കൂടും തള്ള മുയലുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാൽ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒസോമി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഒരു ലിറ്ററും ചെറിയ ലിറ്ററൊക്കെ മെഡി സ്റ്റോപ്പിൽ വാങ്ങി കിട്ടും മറ്റൊരു കാൽസ്യം ടോണിക്കാണ് ഒസ്റ്റോവെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിമ്രാട് അതായത് ഒരു ലിറ്റർ ഒസ്റ്റോവെറ്റിനകത്ത് അറുപത് എം എൽ വിമ്രാൾ മിക്സ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മുയലുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രസവത്തിന് പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് പ്രസവ ശേഷം പത്ത് ദിവസം അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എം എൽ വെച്ച് മുയലുകൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയിൽ നമുക്ക് പാൽ കുറവാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാലിൻ്റെ അളവ് ഒരു പരിധിവരെ കൂടി വരും പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇന്ന് പ്രസവിച്ച മുയലുകൾക്ക് ഇന്ന് പാൽ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെഡിസിനൊക്കെ ഇന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പാൽ കൂടത്തില്ല ആ മെഡിസിൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെ എഫക്റ്റായി വരാൻ ഒരു സമയം എടുക്കും ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാം അത് ഈ എൻ്റെ ഫാമിലുണ്ടായ മുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പതിനൊന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളേ ഉള്ളൂ കാരണം ആ തള്ളയ്ക്കാകെയുള്ള മുലക്കാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറെണ്ണമാണ് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആ ആറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ മുയലിനുള്ളൂ മുയലുകളുടെ മുലക്കാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് തൊട്ട് പത്ത് വരെയാണ് ഒമ്പതെണ്ണം വരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫാമിലുണ്ടായിരുന്നു പത്ത് മുലക്കാമ്പ് വരെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവാണ് പത്ത് മുലക്കാമ്പ് ആ പത്ത് മുലക്കാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ആ മുയലിലുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ആ മുലക്കാമ്പിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണമാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അതിൽ കൂടുതൽ അതായത് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണത്തിനെ നോക്കാനുള്ള ആറ് മുലക്കാമ്പുള്ള മുയലിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരും എണ്ണം കുറവുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളതിനെ എടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ